നമസ്കാരം കൂട്ടുകാർ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ലാൻഡ് ലൈൻ ബില്ല് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാമെന്നാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കേരളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്കവരും എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ആയിരിക്കും ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് കാരണം വളരെയധികം സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും നമുക്കത് ഓൺലൈനിലൂടെ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിൽ കൂടി അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി എം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് മുഴുവന ഒക്കെ നമുക്ക് അയക്കാം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ എ ടി എം കാർഡാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സൈറ്റ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഗൂഗിളിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഓൺലൈൻ റീചാർജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കുറേ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ പോർട്ടൽ ഡോട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ഡോട്ട് ഐ എൻ ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഗൂഗിൾ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം അതാണ് ആഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോർട്ടൽ ഡോട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ഡോട്ട് ഐ എൻ മറ്റൊരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോകരുത് കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് എത്രമാത്രം സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ലോഗിൻ സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കുക അതിനുള്ള ഫോമുകളാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രീപെയ്ഡ് ജി എസ് എം പ്രീപെയ്ഡ് സി ഡി എം എന്നാണ് ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ മൊബൈല് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം അടിക്കുക അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് കൂപ്പൺ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോക്ക് ടൈം ആൻഡ് ടോക്ക് ടൈം സ്പെഷ്യൽ ടാരിഫ് ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ടാരിഫ് അതിൽ നെറ്റ് ആണ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ബ്രോഡ്ബാൻഡിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പാക്കേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ജി കണക്ഷനാണ് ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് വൺ ജി ബി ത്രീ ജി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ല ആ പ്ലാനിൻ്റെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരും അതുപോലെ വോയിസ് ആണെങ്കിൽ വോയിസ് വോയിസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എടുത്താൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് ഏത് ഫോണിലേക്കും വിളിക്കാവുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കൂപ്പണും ബി എസ് എൻ എല്ലിൽ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഓഫറുകൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ ഇത് വേണ്ട ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹോം ലാൻഡ് ലൈൻ എഫ് ടി ടി എച്ച് ഡി ഐ ഡി ഇതിലാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലോഗിൻ ചോദിക്കും നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ലാൻഡ് ലൈൻ എഫ് ടി ടി എച്ച് ഡി ഐ ഡി എന്നതിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലോഗ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മാനേജ് ഫോൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം വ്യൂ ആൻഡ് പേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബിൽസ് എന്ന ഈ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനുള്ള ബില്ലുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മുടെ ബിൽ നമ്പർ എമൗണ്ട് എത്ര നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ എത്ര ആദ്യം അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്ര ദിവസം ശേഷിക്കുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ടു പേ എന്നതിന് താഴെയായിട്ട് പേ നൗ എന്ന ബട്ടൺ നീല ബട്ടണിൽ ക്ലിക
നോക്ക ഞാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ കാർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബാങ്ക് അവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇവരുടെ പേയ്മെന്റ് കയറ്റവും അവർ എടുത്തേക്കണ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എച്ച് ഡി എഫ് സി അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നിരിക്കുന്നത് പേയ്മെന്റ് സെക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വന്നു അവിടെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി കാരല്ല എങ്കിൽ അതർ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നതിലേക്ക് പോവുക ഞാനിപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് കാർഡാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് എ ടി എം കാർഡിനാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വല്പം ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാങ്ക് തന്നെ കടം തരുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് കാർഡ് നമ്പർ അതായത് എ ടി എം കാർഡിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് പതിനാറ് അക്കത്തോളം ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം സി വി വി സി വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു മൂന്ന് അക്ക നമ്പർ ഉണ്ടാവും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മാർ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതായത് സീക്രട്ട് കോഡിൻ്റെ തുല്യമാണ് അത് നോക്കാണ് കാർഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞത് സി വി വി ആ സി വി വി ആണ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാർഡ് ആരുടെ പേരിലാണോ അയാളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എൻ്റർ ദ ക്യാരക്ടർ വിസിബിൾ ഇൻ ദ ബോക്സ് ബിലോ ഈ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ആർ ത്രീ വൺ ഫോർ സെവൻ ഈ കോഡ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ പേ എന്നതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ആയാൽ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എറർ ആവാം പിന്നെ ക്യാഷ് റിട്ടേൺ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വേണേൽ അത് പേയ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാവില്ല പക്ഷെ ക്യാഷ് റിട്ടേൺ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം താമസം വരും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ തിരികെ വരും നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലവർക്ക് എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പാസ്വേഡ് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്തായി എച്ച് ഡി എസ് സിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോഡ് അതായത് മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു പാസ്വേഡാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ആ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാസ്വേഡ് തെറ്റായിട്ട് അടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡ് ലോക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ആവാതിരിക്കുക നോക്കാം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കാം റെസിപ്റ്റ് നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻ്റ് അതായത് പ്രിൻ്റർ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാക്ക് പോവാൻ നോക്കാം എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പെയ്ഡ് അറ്റ് പോർട്ടൽ എന്നായി ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നേരത്തെ പെൻഡിങ് സ്റ്റാ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാറ്റസ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു ലാൻഡ്ലൈൻ ബില്ല് അടയ്ക്കാനുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ്